നമസ്തേ അസർ റെസ്പോൺസിബിൾ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം മുൻപുള്ള വീഡിയോകളിലൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഓറ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം പ്രാണിക്ക് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടത്ര തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല ചില ഹൈപ്പോത്തീസിസ് അതുപോലെ തന്നെ ചില അസംഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ചില എവിഡൻസ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ ശരിവെക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേപടി എടുക്കാതെ നിങ്ങൾ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിന് വിധേയമാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എടുക്കുക അല്ലാത്തത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾക്കും ഞാൻ അനുകൂലമോ എതിരോ അല്ല ഞാൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ടൈറ്റിലിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഓറിക് ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ പ്രാണിക് ബോഡിയുടെ എനർജി കുറയുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ശക്തി കുറയുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സൈൻ ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക ഇപ്പൊ സൈക്കോളജിയിൽ സൈനും സിംറ്റവും വ്യത്യസ്തമാണ് സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുറത്ത് ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ ആ ഒരു ക്ലൈൻ്റിൽ നമുക്ക് പുറത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പനിയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരാളെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ വളരെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ അയാളെ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ സൈൻ ആണ് സിംറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് അയാളുടെ ഉള്ളിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അയാൾക്ക് വാ മറ്റു പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരാൾ കാണുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയാൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എനിവേ ഓറയുടെ ശക്തി ഇത് സ്പിരിച്വലിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഓറയുടെ ശക്തി കുറയുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഏറ്റവും ഒന്നാമതായിട്ട് വരുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് എനർജൈസ്ഡ് എന്നാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നമുക്ക് ഊർജം കുറഞ്ഞതായിട്ട് തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടും ആളുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇടപെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വന്ന് നമ്മൾ ആ സാഹചര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള എനർജി ഡ്രെയിൻ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവൻറ്റുകളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ആ എനർജി ഡ്രെയിൻ വളരെയധികം ഫീൽ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അതുപോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തു പോകാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എനർജി വളരെ ലോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ തന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തോ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കത് ചെയ്യാൻ തോന്നുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത അതായത് വളരെ എനർജി വളരെ കുറവായിട്ട് ക്ഷീണിതമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഓറയുടെ ശക്തി കുറയുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓറയിലൊരു കണ്ടാമിനേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓറ മലിനപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ആത്മവിശ്വാസം ഒട്ടും ഉണ്ടാവുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നല്ല ആത്മവിശ്വാസം എല്ലാ കാര്യത്തിലും നല്ല ആത്മവിശ്വാസവും നല്ല ശുഭാപ്തിവിശ്വാസവും ഒക്കെ ഉള്ള ആളായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസവും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസവും പഴയതുപോലെ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആത്മവിശ്വാസം കുറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനോ ഒന്നും നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് മാനസിക സമ്മർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാനസിക സമ്മർദ്ദം എല്ലാ മനുഷ്യനും ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു സെർട്ടൈൻ ലെവൽ ഓഫ് സ്ട്രെസ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് സൈക്കോളജി പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇവിടെ വരുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണമില്ലാതെയുള്ള മാനസിക സമ്മർദ്ദമാണ് അതായത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റീസൺ സ്പോട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ മനസ്സ് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഫീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കാരണമില്ലാതെയുള്ള ആകുലതയാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അപ്പം മനുഷ്യന് ആൻസൈറ്റി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ പല പല റീസൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ആൻസൈറ്റി എപ്പോഴും ഫ്യൂച്ചർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് ഭാവിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കും വാട്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് എന്നു
പ്രവോക്കബിളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രവോക്കാവുകയും അതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്ഷമയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം പെട്ടെന്ന് 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 മൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു 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 മനസ്സ് അങ്ങനെ വ്യഗ് ഒരു ഒരു വ്യഗ്രതപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇമ്പൾസീവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഉറവായി വീക്കാവുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വരുന്ന സമയത്ത് അടുത്തതായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുള്ള ആളായിരുന്നു പക്ഷെ അതില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്ലുക്ക് ഉണ്ടാകുക ആ നെഗറ്റീവ് ഔട്ട്ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കുറിച്ചും എൻ്റെ ചുറ്റിനുള്ളവരെ കുറിച്ചും എൻ്റെ ചുറ്റിനുള്ള ലോകത്തിനെ കുറിച്ചും വളരെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പെസിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് പുലർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ജീവിതം വളരെ ദുഃഖകരമായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഉറവിക്കാവുന്ന സമയത്ത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഫിസിക്കലി ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രതിരോധശേഷി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്രേക്ക് ആവും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രതിരോധശേഷിയുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞിട്ട് രോഗങ്ങളൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ വ്യക്തികൾക്ക് പിടി പിടിപെടും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ്സും ആൻസൈറ്റിയും മനസ്സിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ശരിയല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് കോറലേഷൻ റിസർച്ചുകളിലൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ശരീരത്തിനെ അത് ബാധിക്കും എന്നുള്ള രീതി ഏതൊരു പോയിന്റ് രണ്ട് സൈഡ് പോലെയാണല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതിരോധശേഷിയിൽ കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് ഓരോടെ ശക്തി കുറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ലക്ഷണമാണ് അതിന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വീക്ക് ഓർ കൺടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓറയുള്ള ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ പെർഫോമൻസ് ലെവൽ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടോ ദുഷ്കരമായിട്ടോ ഒരു ഇന്ധനമില്ലാത്ത വണ്ടി പോലെ തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ഇതിന് പ്രതിവിധി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓറ പവർഫുൾ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓറ എങ്ങനെയാണ് പവർഫുൾ ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ വേറെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം അത് വിശദമായിട്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറയുന്നുള്ളൂ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് റെമഡി എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറയുന്നുള്ളൂ ഏറ്റവും ആദ്യം സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരാൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ധമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് അവരവരുടെ രോഗം വരുമ്പോൾ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നു ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല അത് ദൈവം മാറ്റിത്തരുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രപഞ്ചശക്തി മാറ്റിത്തരുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രശക്തികൾ അതിനെ മാറ്റിത്തരുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള വിചാരങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ ആത്മീയത നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ മതത്തിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ആത്മീയതയാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് എങ്കിൽ അന്ധമല്ലാത്ത വിശ്വാസമാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് കണ്ടീഷൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ കാരണം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം പ്രപഞ്ചശക്തി മാറ്റിത്തരും എന്ന് വിചാരിക്കുകയല്ല താൻ ബാധി ദൈവം ബാധി എന്നാണ് പഴമക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും മാനസിക രോഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺ ഗോൾഡിംഗ് സൈക്കോളജി ഡിപ്രഷൻ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കമാണോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും വ്യക്തിത്വ വൈകല്യങ്ങളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള മാനസിക രോഗങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ചിന്ത ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം അതിന് നമ്മൾ സ്വയം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതിന് വിദഗ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ എടുത്തെത്തണം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒക്കേഷണലി ഒന്ന് വന്നുപോയി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് അതുണ്ട് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലല്ല ആറു മാസമോ അതിലധികമോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയും നിങ്ങളെ ചുറ്റിനുള്ള ആളുകളുടെ ജീവിതത്തെയും വളരെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നെഗറ്റീവായിട്ട് അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നിങ്ങൾ മനസ് ഒരു മനഃശാസ്ത്രത്തിനെ കാണേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉള്ളത് ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന് മാത്രമല്ല അവിടെ റോളുള്ളത് ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്
ഒരിക്കലും മനസ്സ് മാത്രമുള്ള ഒരു ലിമിറ്റഡ് ബീയിങ് ആക്കിയിട്ട് അവരുടെ ഒരു കച്ചവടം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വിളനിലമായിട്ട് മാത്രം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവിടെ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആത്മീയത അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ യു ആർ നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ ഫിസിക്കൽ ബീയിങ് യു ആർ എ സ്പിരിച്വൽ ബീയിങ് യു ആർ നോട്ട് എ ബോഡി വിത്ത് എ സ്പിരിറ്റ് യു ആർ എ സ്പിരിച്വൽ ബീയിങ് ഒരു ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ദിസ് ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ ലൈഫും ലൈഫിന് മുമ്പുള്ളതും ലൈഫിന് ശേഷമുള്ളതും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ് ഇത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാം നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നസ് ചിലപ്പോൾ നശിച്ചേക്കാം നശിക്കാതിരിക്കും ഇതൊന്നും നമ്മുടെ വിഷയമല്ല അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ആസ്പെക്ട്സിനെ എൻട്രി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അത് നിങ്ങളെ മാത്രം ഡ്യൂട്ടിയാണ് അത് വേറൊരാൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഒരുപക്ഷെ വേറൊരാൾക്ക് കുറച്ച് ഗൈഡൻസ് തരാനായിട്ട് പറ്റിയേക്കും അതൊരു ഗുരു അവരെ നമ്മൾ ഗുരുക്കന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നു ആ ഗുരു ഏത് രൂപത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നേക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരൻ്റെ രൂപത്തിലോ ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരു രീതിയിലോ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെയോ അധ്യാപകൻ്റെയോ രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പിരിച്വലി നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്ക് തന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഒന്നാമതായിട്ട് വരുന്നൊരു കാര്യം ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ആത്മീയമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ക്ഷീണിത അവസ്ഥയിൽ ശരീരം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു റെസ്റ്റാണ് ക്ഷീണിതമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല ആ ശരീരത്തിന് വേണ്ട ചിലപ്പോൾ ഉറക്കം കുറഞ്ഞ പോലെ ഒരു തോന്നലായിരിക്കും എനിക്ക് ഉറങ്ങണം 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 എന്നുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും എന്താണോ ബോഡിക്ക് ക്ഷീണമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് റിലാക്സേഷൻ കൊടുക്കുക അതിന് വേണ്ടത്ര സമയം കൊടുക്കുക ഈ റിലാക്സേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയം ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയായിരിക്കും രണ്ടാഴ്ചയായിരിക്കും ഒരു മാസമായിരിക്കും മൂന്ന് മാസമായിരിക്കും ആറ് മാസമായിരിക്കും ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ശാസ്ത്രീയ ചികിത്സയ്ക്ക് പോകേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയം നമ്മളെ മൈൻഡിന് മുടിക്കും ഗീവ് ടൈം എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു സമയം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ചെടിയിൽ പോകുണ്ടാകുന്നതും ഒരു ചെടി ഒരു വിത്ത് മുളച്ചു വരുന്നതിനും ഒക്കെ ഒരു സമയമുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു സമയം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക തിരയടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സ് ഒന്ന് കാമാകുകയും അതിൽ വീണ്ടും ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉടലെടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഗീവ് ടൈം ആൻഡ് ഇനഫ് റിലാക്സേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം രണ്ടാമതായിട്ട് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് പല രീതിയിൽ കൊടുക്കാം സൈക്ലിംഗ് ആകാം യോഗയാകാം ജിമ്മിൽ പോയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ആകാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിലൂടെ ഉള്ള വെറും നടത്തങ്ങളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മഴയിലിറങ്ങിയിട്ട് മഴ നനഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിക്കണം എന്തെങ്കിലും പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഇണങ്ങണം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നേരെ പോയിട്ട് പ്രകൃതിയിലേക്ക് പോവുകയല്ല അവനവൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം അവിടെ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ കാരണം ചില ആളുകൾ അതുപോലും ചിന്തിക്കാത്തവരുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര ചെറുതായ കാര്യങ്ങളും കരുതലോടു കൂടി പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ബോഡിക്ക് ഒരു ബാലൻസിങ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന കാര്യം പിന്നെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഓറയുമായിട്ട് പാരാസൈക്കോളജിക്കായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റ് രീതിയിലുള്ള ആത്മീയ സയൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ സ്പിരിറ്റ് സയൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് മെഡിറ്റേഷൻ വരുന്നുണ്ട് മെഡിറ്റേഷൻ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാം വിഷ്വലൈസേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് ഓരോ ശക്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പിട്ടതും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ശുദ്ധജലമായിട്ട് നമ്മളെ ശരീരത്തിനും പുറത്തുള്ള അണുക്കളെയും അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റിവിറ്റിയെയും അകറ്റാൻ കഴിയുന്ന നാരങ്ങയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള വെള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ സോൾട്ട് വാട്ടറിൽ കുളിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ സ്മഡ്ജിങ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ഹെർബ്സ് അതിൻ്റെ പുക മൊത്തത്തിൽ സറൗണ്ടിങ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിലും ഇതൊക്കെ സ്വന്തം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നതിൽ ഉപരിയായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പഠിച്ചതിൻ്റെ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ടെക്നിക്സ്